গত একত্রিশে জুলাই সাকিব আল হাসানের সাথে ঘটা করে চুক্তি করেছিল রংপুর রাইডার্স আগামী বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএলে রংপুরের হয়ে খেলবেন বলে যেমন খুশি ছিলেন সাকিব আবার সাকিবকে পেয়েও তৃপ্তি ঢেকুর তুলেছিল রংপুর রাইডার্স কিন্তু রংপুরের সেই তৃপ্তি আর থাকছে না শুধু রংপুরই নয় অন্য যেসব দল বিদেশি ক্রিকেটারদের সাথে চুক্তি করেছে তার কিছুই টিকছে না অর্থাৎ কোনো দলই এখন বলতে পারবে না ওই ক্রিকেটার আমাদের কারণ বিপিএলের সব দলের সাথেই ক্রিকেট বোর্ডের চার বছরের চুক্তি শেষ হয়ে গেছে আবার নতুন করে চুক্তি করতে হবে তাই নতুন চুক্তি হওয়ার পর দলগুলোর কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্যতা পাবে বিসিবি সংবাদ সম্মেলন করে এ বিষয়ে জানিয়েছে যেহেতু এখন পর্যন্ত বিপিএল এর গভর্নিং কাউন্সিলের সাথে কারো চুক্তি হয়নি তারা যা করেছে ইট হ্যাজ গট নো রিলেশনশিপ টু বিসিবি সাথে যদি কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট না থাকে এবং তার নিয়মগুলো যদি আউটলাইন না থাকে আপনি যা কিছুই করেন সেটাকে তো গ্রহণযোগ্যতার কোনো অবস্থান নেই কারো জন্য তো কোনো স্পেসিফিক নিয়ম তৈরি করা যাবে না আয়োজন করতে চায় বিসিবি সিদ্ধান্ত করেছি যে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে পত্র দেওয়া হবে প্রত্যেকটা বিপিএল যারা এক্সিস্টেন্ট আছে এবং আমরা সবসময় আশা করব তারা কন্টিনিউ করবে চিঠির কারণটা হবে তাদেরকে একটা স্পেসিফিক ডেট দিয়ে তাদেরকে আমন্ত্রণ করা হবে তাদেরকে তাদেরকে কিন্তু চিঠিটা আমন্ত্রণের চিঠি সে সুতরাং এই আমন্ত্রণে আই এম শিওর তারা সারা দেবেন স্বাভাবিকই প্রথম বছর যখন শুরু হয় একটা সাইকেল সব কিছু ফ্রেশলি শুরু হয় সব সব কিছুই আবার অকশানে চলে আসে তার পরবর্তী বছরগুলোতে টিমগুলো যেন কন্টিনিউটি রাখতে পারে ডেফিনেটলি সেখানে রিটেনশন থাকবে ফ্রেশ ফ্র্যাঞ্চাইজি অ্যাগ্রিমেন্ট করলে নেক্সট সাইকেলে কিভাবে এটা পরিচালিত হবে তার কিছু পরিবর্তন আসতে পারে এবং যেহেতু এটা ফ্রেশ সাইকেল এবং আমরা অলরেডি বুঝতে পারছি যে বেশ কিছু নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি আসবে সো নতুন সাইকেলটি ফ্রেশলি শুরু করাটাই বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের নীতিমালার মধ্যে থাকবে আগামী তিন ডিসেম্বর বিপিএল এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আর মাঠের লড়াই শুরু হবে ছয় ডিসেম্বর এসালম শিপলু গ্লোবাল স্পোর্টস ঢাকা